好，欢迎来到我的频道，我是妮娜。今天呢，来和大家聊一下短期出租。那么我自己本身没有经营任何短租或者是 Airbnb， 不过呀，我的许多客户和朋友都有这方面的经验，所以呢，今天总结一下，想和大家分享一下这个的利与弊。那么短租最常见的就是 Airbnb、爱彼迎。那么最近呢、啊，这个变得非常的流行。又陆续出了其他的软件，比如说 Booking.com 等等。那么我个人呢也有做投资房出租，但是现在并没有做短租。那么以我来看哈，短租的利有两点，许多小伙伴呢也都在探讨短租，因为它的利润收益非常高。那这个呀就是它的利之一。那么我有一位在圣盖博山谷地区的客户经营了短租哈，他的房子呢是一个三房三浴的房子。那他呢？通过短租的形式，每月租金收益非常高。然后啊，他申请了 ADU， 将后院车库合法申请改建为两房两浴的房子，然后呢，合理的短租。根据他的统计哈，现在他通过短租这个房子，每月大概有七千两百块到七千五百块的现金收益。那这个呢，也就是我们的利之二，也就是说，投资者可以通过短租获得现金流，短期租金高，所以啊，收益也高。那我们再谈一谈短租的弊，弊的话呀，也有两点。首先，第一点，需要很多的时间和精力去做管理；第二点，就是短租啊，存在风险，这些风险掌控规避不好啊，会令投资人赔钱。什么是短期租金呢？我们再来讲一下。常见的租赁物业涉及到房东购买该物业，并将其租给长期，长期通常为一年或者是以上这一种租户。那么短租呢？出租可以是按每月租约、每周租约，甚至是每天出租。那么这个租约越短呢、啊，相对的费用就会越高。而短租户呢，则无需负责房子的维护、水电、煤气费等等。那么最常见的爱彼迎 Airbnb 这个英文缩写代表就是 Air Bed and Breakfast， 充气大床和早餐，听起来非常的实际。睡觉、吃饭。那么短期租金比长期租金能赚更多的钱吗？这个小伙伴很多都会想问这个问题。那么短期租赁物业呀，每天比长期租赁带来更多的收入。但是也就意味着他会拥有更多的费用，费用啊没有精打细算，是一些短租房东赚钱没有达到预期的主要原因。那么短期租金呢、啊，有很多费用，这些费用都是什么呢？比如说清洁、水电、管理、维护，还有预定的费用。那么就是短期的租金呢、啊，并非是每天都出租，这个有房屋空置期，并且还有些季节。房价可能会比旺季低，经常 Airbnb 啊，他们会有一个 range， 比如说在淡季的时候租金是这个价钱，在旺季的时候租金是那个大钱那个价钱，它这个系统呢会自动的上下浮动，有这个选项可以选择。三点呢就是短租必须提供家具、饮食用具，还有一些基本的生活必需品，这个呢也就意味着更多的事情。可能会被损害，或者是需要更换，所以这个呢就是额外的开支。那下一个呢就是像冠状病毒这样的突发事件，会极大的影响我们的短租需求，导致这个收入大幅度的下降。那么如果短期租金管理得当，它当然赚到会比长期租金更多的钱，但是呢，要使得利润最大化，需要控制支出，降低管理风险，还有啊，最大程度的。缩短空置期，所以有些客人呢也会选择在淡季进行一个长租的方式租出去。那么短租出租寻找客户的渠道都有什么呢？刚我说过了，爱彼迎、Airbnb 或者是 Booking.com， 还有就是我们中国的携程，或者是 z i l l o Rental， 还有啊 Craigslist， 这个呢是老美比较喜爱使用的。那最后呢，还有 local ads 去打广告啊，还有网上呃 Chinese in L A com， 或者是 local newspaper， 甚至是去找经济管理公司，还有微信群等等，都是可以寻找租户的渠道。接下来我们来聊一下短期租金会有什么风险。那么短期租赁哈，出租房产的租期越短，风险呢就会越大。那么我涉及过许多商业租赁以及住宅租赁的交易。具有长期租赁权的商业物业，通常啊被认定是拥有风险最小的物业，因为租户呢通常占有该空间多年都是长租的状态。那么
，租期越短，则风险越大，因为租户啊可以离开而无需承担数月或者是数年的租赁费用。如果经济发生了一些突发事情，短期的房客呀可以简单的离开，而房东呢将会被套牢，手里的房子被闲置。或者是在租金上不得不大打折扣。对于 Airbnb 这种日租哈、啊，由于租赁期特别短，因此风险是更大的。首先，您必须一遍又一遍的积极出租。其次呢，正如我们在冠状病毒中看到的那样，许多人呢、啊、正在取消旅行，甚至是不允许旅行。那么短租租金呢，因此也会大为的下降。不只是短租了，就连波音公司、飞机公司都会受到影响。还有呢，就是城市的法规。那么短租面临的最大挑战呢，就是美国当地城市哈、啊，针对短租的法律可能会发生变化。那么在过去的数年当中呢，看到不少政府法规对针对 Airbnb 等短租物业进行了更改。呃，迪士尼乐园附近曾经有许多大型的公寓大楼在经营短租房。那么去年开始哈、啊，所有的当地短租、出租都消失了，因为安纳海市将其取缔。有的城市啊，在新房销售时，甚至强迫买家签订条款，购房两年内不允许短期出租，除非呀、啊，房屋所有人也住在房子里面，也就是说屋主。住在房子里面，只对房子里面的一间房进行 Airbnb 的出租。那么在 Airbnb 流行以后呢，许多城镇已经制定了禁止短租的法规，将短租视为酒店，并希望他们遵守与酒店相同的规章制度。所以，如果您打算投资房产，并将来用作短租，一定要确保查看当地 local city 市政府的相关法律，确认短租在当地是合法合理的。再去实行。接下来我们再聊一下 Airbnb 又如何转租套利呢？那么 Airbnb 投资的另外一种形式最近非常火，或者是至少在疫情前曾经火过。Airbnb 转租套利的基本原理就是，您从房东租用房产一年或者是更长，而您作为房客将房产出租给 Airbnb， 所赚之前呢远远超过您所付过的租金。以每月三千美元的价钱租了一间独栋房屋，四房三浴。然后呢，他以每晚五十美元的价格租出房屋。如果您将房屋出租三十万，您每月可赚到三千美元，赚钱赚得容易吧？但是这个呀，您要确保您的房东允许您去这样做的。还有啊，别忘记刚刚说的所有的费用和风险。费用呢，包括你的水电、煤气、垃圾、物业、上网的费用，还有其他的，比如说房屋的维护、清洁，还有各种各样的补给。除了这些费用啊，还要记住有一个主要的风险，就是假如您无法将物业出租给短期客人，您还在自己支付租金。那么现在疫情期间呢，就是一个例子。投资短租收益的终极建议是什么？首先，第一个，投资短租收益物业。最好购买那些既可以短租也可以长租，甚至可以作为其他用途的。不要过分的依赖 Airbnb， 因为很多事情都可能发生变化。超级赚的短租生意可能会在一天之中就翻天覆地的变化。那么第二呢，要确保您考虑了自己有充足的时间做物业管理。第三呢，就是要考量 Airbnb 物业。附带的额外费用，例如水电、煤气、垃圾、上网、物业费、维护、清洁、管理等等。当然了，拥有短租呢也有很多的优点，因为呀、啊，如果管理得当，他们是可以赚到很多钱的。但是一定要注意的三点就是降低费用、了解法规、规避风险。那么希望这些视频呢可以对小伙伴们有所帮助。好了，那么以上呢就是我今天要分享的信息。我是妮娜，如果你喜欢我的视频呢，记得给我点个赞。如果你对美国房产、美国卖房、买房、租房、房屋管理有兴趣的话，可以联系我，我的联系方式呢会在屏幕上。那么我们下期视频再见吧，拜拜。